മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുളിയിഞ്ചിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റ് ലഭിക്കണം എങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒന്നര കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പുളിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൺചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പുളിയുടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുളിഞ്ചിയുടെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുള്ളൊരു പരുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് പുളിയിഞ്ചിയുടെ ഒരു പരുവ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇതിന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ